Dear brothers and sisters in the Lord. Prabhu Nandu, Prima Nattwanti Sahodari Sahodar Lara. Today's verse for our meditation is taken from the book of Psalms, 77 verse 11. Idi nana vidhi kaalam manika dhyanam nimitamai vachanamu kirtan lagrandamu daba yedu padakunda vachanamu na tiskunna badindi. I will remember thy wonders of old. Purvam jarigina ni asari kaariyam alano ni na manusuna kutetsu kondano. As per the inscription of this psalm, Asaf wrote it. ఈ కీర్తన పైన మనం గమనించినప్పుడు ఆసాఫ్ ఈ కీర్తన రాసాడని మనం చూస్తున్నాం. We all know Asaf is David's worship leader. మనందరం ఎరుగుతుము ఆసాఫ్ దావీద్ యొక్క సమయంలో ఆరాధన నడిపించే నాయకుడు. And he was the chief of the orchestra of David. ఆయన దావీద్ సమయంలో సంగీత బృందానికి ముఖ్యుడై ఉండినాడు. And out of the 150 psalms Asaf wrote a minimum of 12 psalms. 150 కీర్తనలు ఆసాఫ్ కనీసం 12 కీర్తనలు ఆయన said so we can understand that the man who wrote this psalm 77 went through an experience which many of us have had karaka ee debayado kirtana rasna 20 kirtana karudu manalo anekam kaligunde 20 anubhavanni taanu kuda anubhavalu gunde ellad anedi manaku ardham avutundi suppose if you are not have gone through such an experience very shortly you will have at some time or another uh in uh, uh, living the life of faith you have to face this experience kanaku vela nee jeevithamlo idi varaku kuda ee nipondina tan anubhavanni jeevithamlo pondi undakapoyinatlaite nee vishwasa jeevithamlo kachithanga ilante paristhiti bhavishyathlo erukovalsi untundi what is that experience enti anubhavam so here is a man who faced a very distressing or uh, disturbing circumstances ikkada ikka manushana manam chustam aina jeevithamlo ento kalata parche twanti tan tondara chese twanti oka paristhiti ni tan edurukunnadu we don't know what it was asalu enti aa sangatha anedi manaku teliyadu but it made him to turn or to run to god for help aa vishayamu aina ni sahayam nimittamai devunu vaipu parigetattattlu ga chesindi and he tells how he prayed and wept and try to meditate on god all night long aina ee rithiga ratri anta kuda devuni sannidhilo vachi prarthana chesadu kannilu garchadu dhyanam chesadu antundi sangithi ni ayina cheptadu but to his great distress he received no help at all from god aithe aina mari ento kashtamlo unna kuda ee maatram kuda devunundi sahayam pondakunda thanu undinattu chusadu so apparently he was in total distress aga danni batti sampurnanga aina nirashalo undinadu the sky is over like brass aina paina aakasham ittadu vale undindi and as a consequence doubts began to raise in his heart dani batti aina ka manasulo anumanalu raavadam modalayayi suddenly he realized that the problem which he faced now kakasmaatha ga aina em gurthu erigadante prasthamu thana edurkuntunnatundi ee samasya and it is creating a greater problem than that aa samasya kante mari adhikamainatundi samasyana srushtisthundi anta anu gurthu erigadu it is cropping up new questions like is god real kanaka nootanamainatundi prashnalanu puttisthundi alagante devudu nijanga unnada can he be depended on devuni pai aadhara padagalama is my faith is valid and valuable naika viswasam nijanga adu vilava galiginda daniki emaina viralunda he realized suddenly that he was facing the possibility of losing his faith completely ayina em guru terigadante tana viswasanni sampurnanga kolpoyetuvanti sadhya teru padindi anedi tanu guru terigadu sometimes it happens like that koni saarlu ala jaruguthuntundi when we are facing some troubles mana koni kashtalu edurkuntunnappudu you are praying so fervently ento aashakti tho teevrata tho prarthana chestunnappudiki ni answer is not coming soon javabu twaraga raanappudu then the basic question a great dangerous thing then the problem will crop up in our lives aa samayamlo aa unnatundi samasya kante chaala ప్రాథమికమైనటువంటి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి సమస్య ఆ ప్రశ్న మన జీవితంలో వస్తుంది people they will question god they will question their own faith అనేక మంది వారు దేవుని ప్రశ్నిస్తారు అంతే కాదు మరి వారి విశ్వాసాన్ని సైతం వారు అనుమానించే స్థితికి వస్తారు so this man was having the same, uh, going through the same situation కనుక ఇక్కడ ఈ మనుషుడు సైతం ఇలాంటి పరిస్థితి గుండా ఆయన వెళ్తా వచ్చాడు that fact has frightened him a lot కనుక ఈ సత్యము ఆయన ఎంతగానో భయానికి గురి చేసింది as we read the first 10 verses of this psalm ఈ కీర్తన మొదటి 10 వచనాలు మనం చదివినప్పుడు we see that this man try to face these questions very honestly కనుక ఆయన ఈ ప్రశ్నల్ని ఎంతో యదార్థంగా ఎదుర్కొవచ్చు అని దాని కొరకే ప్రయత్నం చేశాడు these questions are leading him to the conclusions 
which he never wanted to make aina ee isna todi prashnalu ennadu thanu anukokudana tondi aa paristhithulu leka alanti nirdhanalaki avi teesukochayi but he can find no way out aithe danlo ninchi ela baidiki raavalanedi thaniki dari doloka dorakaledu evidently his thoughts went something like this kanaka aina talampulu anni kuda konsam ee reethiga ayipoyatho chayi i am desperately in need of help nenu ento akkara ento athyavasaramainatundi avasarata korakai eduru chustunanu the problem that is before me is ter- bring me apart nakunnatondi samasya nanu dadapuga cheelchi vesthundi so he came to god kanaga aina devuni yedaku vachadu then he says to himself tarvata thana tho thanu em anukunnadante all the promises of god are to the effect that god offers help to every one of us in needs of uh, uh, i mean uh, times of need like this devuni vaagdhanalanni kuda ilante avasrata galinatondi samayamulo devudu sahayam chestadu ani cheppetondi vaagdhanale kada i have called upon him all night long aina kuda nenu ratrantha kuda devuniki morapettanu i have wept before him aina sannidhilo nenu edichi kannilu gaachi morapettanu i pleaded with him nenu aina sannidhilo velli gojaadu batimilaadanu i thought about what he has said but no help has given me aina cheppinatondi maatalni gurinchi nenu dhyanam chesanu gaani నాకు మాత్రం ఏ సహాయం రాలేదు ద ఓన్లీ అపరెంట్ కన్క్లూజన్ టు విచ్ హి వాస్ కమింగ్ ఈజ్ ఇన్ వెర్స్ 10 కనుక ఆయన వీటన్నిటి గుండా ఎలాంటి నిర్ధారణకు రాగలిగాడంటే పదో వచనములో మనం చూడగలుగుతాం అండ్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ మై గ్రీఫ్ దట్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై హస్ చేంజ్డ్ ఐ నంటాడు మహోన్నతుని దక్షిణ హస్తము మార్పు నందన అనుకునటకు నాకు కలిగిన శ్రమయే కారణం వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఐ ఏం చెప్తున్నాడు ఇస్ ఇట్ నాట్ ఎ డేంజరస్ కన్క్లూషన్ ఇదంతో ప్రమాదకరమైనటువంటి నిర్ధారణ కాదా హి ఈస్ సేయింగ్ దట్ గాడ్ ఈస్ చేంజియబుల్ ఐ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దేవుడు మార్పు చెందగలిగేటువంటి వాడని అండ్ హి కెనాట్ బి డిపెండెడ్ ఆన్ అదే కాదు దేవునిపై మనం ఆధారపడలేము అని దస్ ఇన్ గ్రేట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హిస్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ he expresses what the logic of the circumstances has driven him to kanaka aina entho dukkamulo manasulo taneka aatmalo kalinatundi vaadai aina kunnatundi paristhithulu elanti nirdharanaki aa teesukochayo danni tanu vyakta parustu chepta unnadu many of us have had or perhaps are going through these types of problems manalo bahusha aneka mandi ee rakamaina tondi paristhithulu kaligi undinamo leka alanti paristhithu kunda elta undavachu every time when we get into circumstances of great pressure manam prathi sari kuda ilanti goppa ottidi kaligina tondi paristhithu kunda elthunnapudu we find ourselves facing an open door of temptation manamo shodhana ane tondi terabadina tondi dwaranni manam edurkuntunta what is the temptation enta ayaka shodhana the temptation is to doubt and to question the foundations of faith kanaka aa shodhana entante vishwasa punadulane prathamikamaina tondi satyalane manam anumaninche tondi shodhana but in verses 11 and 12 we have a sudden change of direction in this man's thoughts aithe ee manushuni yokka aalochana vidhanamlo 11 12 vachanallo akasmatthaga unnatundi talampulu maar malupu tiriginattu ga chustam what he says in the verse for our meditation today idi nanni manukunnatundi ee machanam ante dhyana vachanamlo em cheptunnadu aina 11 12th vachanam i will call to mind the deeds of the lord ye i will remember thy wonders of old i will meditate on all thy work and muse on thy mighty deeds yahova chesina karyamulonu purvam jarigina ni aasarya karyamulonu nenu manasunaku techukondunu nee karyamantayu nenu dhyaninchukondunu nee kriyalanu nenu dhyaninchukondunu when we read these two verses ippudu ee rendu vachanalu man chadavemo at this particular point he has experienced a great change in his thinking ee pratyekamaina tondi sandarbhamlo aina aalochana vidhanamlo sampurnamaina goppa maarpu chotu cheskundindi instead of doubt or despair aina ikkada anumaninche daniki baduluga nirasha lo unde daniki baduluga as he expressed all these doubts and despairs in the early verses of this psalm ee kirtana aarambha vachanalu annitlo kuda tanakunnatu nirasha tanakunnatu anumanalu annitni kuda ayina vyakta parichadu kabatti now in verses 11 and 12 aithe ippudu 11 12 vachanallo he is voicing a growing sense of confidence and of peace aina tana jeevithamlo tana hrudayamlo perugutunnatundi samadhanamu dhairyamnu gurichinatundi aa yokka bhavana tana vyakta parustunnadu this psalm is concluding with a statement of trust and rest ఈ కీర్తన ముగింపు దేవునిపై సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఆ నిశ్రాంతి కలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ముగించబడింది అహరోనుల చేత నీ ప్రజలను మందవలే నడిపించతివి అంటే వేరే మాటలో ఏం చెప్తున్నాడు కీర్తన ఇరవై మూడు మొదటి వచ్చినంలో చదివినట్లుగా 
మాటలు కావు Psalms also is a part of the Bible word of God that's why this is also the glory of these psalms kanaka kirtanalu kuda devuni yokka vakyame devuni vakyamu loka bhagam kanaka ee kirtanalu loka mahima ee sangati manam chustunnam if you ask yourselves questions about what you read you will see behind the circumstances of the life behind those verses kanaka ee chadutunnatundi aa vachanalu venaka meeru chadutunnatundi danna okka vela adugute jeevitham venakunnatundi rahasyalu enti jeevitham venakunnatundi sangathulu enti ane etundi bayadapadtayi and in following through what happens to these writers of the psalms you will come to the understanding of life which is the intention of god in giving us the scriptures in the first place kanaka kirtana karulu var rasna tondi var yega jeevitham venakalu unnatundi sangathe enti var em grahincharu anatundi manam telusukunte lekanalu devudu manaku anugrahinchindi mana jeevitham vishayamlo elagana grahinchi manundike elal anedi devuni yokka uddesham ayundi thus learn to ask yourselves questions about these psalms adu cheta kirtanal gurinchi enti ani konni prashnalu manam manam vesukovatam nerchukovali now in this morning meditation in this little time we cannot see everything how this man who started the psalm with distress ended with great trust we cannot explain all these things anaga ee yokka samayamlo chaala kluptamaina tondi samayam undu kaaranam cheta erithiga kirtana karudu ento nirasha kashtamlo kirtana aaramichi ento namakam viswasam tho muginchadani poorthi vivaralu manu choodlemo i will give you homework aithe mee inti yodda meer inti pani meeku nisthanu at this point there are three questions we need to ask about what happens to this man here kanaka ee samayamlo ee manushuniki em jarigindi ikkada ani moodu prashnalu manam vesukonavachchu due to the lack of time i am not explaining i request you to meditate these questions during the day samayam leni kaanam setha men vitni vivarinchatledu aithe dinam antha kuda meer vitini dhyaninchalani meeku manavu chestunnanu it is like homework to you idi mee inti pani laanti di the first question is madati prashna what changed him so drastically so suddenly from his attitude of despair to a quite determination to take a new line of thought kanaka ee vyakti jeevithamulo ento nirashapurukamaina atundi manasthiti kaligina atundi vaadai unnatundi akasmaathuga aina jeevitha vidhanamulo mundukelle daani korake nootanamaina atundi maarpu ila chotu cheskundi daani venaka kaaranam enti what happened between the verses 10 and 11 that changed this man pado vachananiki pado pado 11th vachananiki madhyalo em jarigindi asalu enti ee vyakti ni maarchagaligindi this is the first question you please meditate idi madati prashna deenni meer dhyanam cheyandi second question we must ask is rendu prashna mala mana vesukovali entante what did he do next after the change had come ayinalo maarpu kaligin tarvata ayina tarvata em chesadu because that change launched him on the path that led back to trust and peace inchithante ayina yokka aa maarpe ayinaki avishwasamu namakamu dhairyam galiginatunna padam loniki ayina teeskellindi and the third question is ipudu moodo prashna entante why did this whole circumstance of unresponsiveness on the part of god akkar kanaka endukani ee parisithantattlo kuda devunu vaipu nundi ee maatram kuda pratispandana lekapovatam ani parisithundi so silent in spite of his uh, 
ప్రేయింగ్ విత్ టీయర్స్ ఎందుకని ఆయన ఎంతో కన్నీటితో ప్రార్థన చేసినా కూడా దేవుని పక్షాన ఆయన ఎందుకంత మౌనంగా స్పందన లేకుండా ఉండినాడు ఆయన ఏమో ఈయన అవిశ్వాసం కాదు ఆసాఫ్ గొప్ప విశ్వాసి సర్వింగ్ ద లాడ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని మందిరంలో దేవుని సేవిస్తున్న వ్యక్తి అండ్ హీస్ వెరీ క్లోజ్ టు గాడ్ అంతే కాదు దేవునికి ఎంతో సమీపస్థుడు సింగింగ్ సాంగ్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆయన ఆరాధన కీర్తనలు పాడుతున్నాడు అండ్ వెన్ సచ్ ఏ మ్యాన్ ప్రేడ్ విత్ టీయర్స్ Why God is so silent? అలాంటి వ్యక్తి కన్నీటితో మొరపెడుతున్నప్పుడు ఎందుకని దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడు సో ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ దీస్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్ అలాగే ఈ మూడు ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని మీరు వేసుకుని వాటి జవాబులు మీరు కనుగొనే దాని కొరకే ప్రయత్నం చేయండి డు నాట్ స్టాప్ జస్ట్ మెరీలీ మియర్లీ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ కానీ కేవలం ఈ ప్రశ్నలు వేసుకొని అక్కడ ఆగిపోతే సరిపోదు సీక్ అవుట్ ద ఆన్సర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ అంతట మీరు వీడికి జవాబులు ఏంటని వెతికే దాని కొరకే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ డూయింగ్ సో యు విల్ గెట్ ఎట్ ద వెరీ పాయింట్ God wants you to learn. Alagna mir setan dwara ye sthiti ki mir raavali ee gamyaniki mir raavala anetvanti mir telusukogalutaru devudu ade korutunadu. May God help you. Devudu meek saayam cheyaga. May God guide you throughout this day. Idina mantha kuda prabhu mimmal adipinchunu gaaka. And now one more small announcement. Ippudu maroka chinna prakatana. The same meditations are also broadcasted in my channel. Ive dhyanalu na yokka channel lo kuda pratyaksha prasaram avutha unnai. And sometimes because of the technical snags sometimes they are delayed from one channel and you can see in the other channel also koni pariyayalo sankethika paramaina 20 koni tabbidalanu batti oh channel lo meeku avi chu kanapadinappudu maroka channel lo meer chudochu you are seeing from hebron headquarters channel this meditation ee dhyanalanni kuda hebron headquarters channel lo meer chustunnaru even in my channel that is uh, john victor hebron also they will be broadcasted john victor hebron in 20 channel lo kuda meer yokka dhyanalanni meer chudagalutaru you can subscribe meer subscribe cheskonavachu let us pray pradhan chestam loving heavenly father prema galigina ma parlokapa tanri oh gracious god ma krupa gala deva oh lord when we come unto the oh lord we are not free from distresses prabhu ami yodak me mochinappudu ma jeevithallo kashtalu lekunda e maatram undavu oh lord though we accepted thee as our personal savior prabhu ami mimmalni vyaktigata rakshakudu ga angikarinchina padikini there will be difficulties of life jeevithamalo kashtalu me medrukuntam we have to go through so many troubles and distressing situations anega mena 20 kashtalu anega mena 20 శ్రమకరమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా మేము వెళ్ళాలి నాట్ ఓన్లీ వెయ్ ఓ లాడ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హావ్ గాన్ త్రూ లైక్ దట్ కనుక ప్రభా మే మాత్రమే కాదు పూర్వమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళారు అబౌ ఆల్ అవర్ కెప్టెన్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హావ్ గాన్ త్రూ దట్ పా అనేకంటే ఎక్కువగా మా రక్షణకర్త యేసుక్రీస్తు ప్రభువార్ ఈ మార్గమును ఆయన వెళ్ళాడు సో వెన్ ఎవర్ వి ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సచ్ సిట్యుయేషన్స్ ప్రభువాల అందుకని మేము ఎల్లప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులకు వెళ్తున్నప్పుడు హెల్ప్ us not to be distressed or disturbed ప్రభువా ఏ మాత్రం కలత చెందకుండా ఏ మాత్రం కదిలిపోకుండా సాయించి What a wonderful thing Asaf is writing. Prabhu Asaf ilante adbhutamainatundi sangatha rastunnadu. Forgetting or keeping aside his difficulties, he is meditating the wonders of old of thine. Aina tanukunnatundi kashtalni tana shramalni prakana petti purvam me chesinatundi aashari karyalni aina dhyanam chestha vachu. By meditating all those things at the end he is coming to a wonderful conclusion. The Lord is my shepherd I shall not want. Aina aa sangathulu annitni kuda mi purvam chesina asari karanu dhyanam chesi Yehova na kaapari naaku leemi kalagada netvandi maata tho mugisthunadu. Though the circumstances are not changed his attitude toward the circumstances are drastically changed. Aina paristhithulu akade ee maatram maarpu chendakapaina paristhithulu patla tanukunnatunda vaikari sampoornanga maaripoyindi. Instead of disturbance he enjoyed peace and rest aina kalavaraniki baduluga tana jeevithamlo nemmadi shaanti anubhavinchadu help us to understand these things and oh lord implement them in our own life ee sangathulni mem grahinchadam dwaramai maa jeevithalo vaatni avalambinche daani korak saayam cheyandi prepare us for the whole day dinamantha korakam siddha parichandi jesus precious name we pray yesu christu pravari prashastha naamamana prarthisthu naamu tanri amen amen god bless you all please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron